ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ ഇടിയിറച്ചിയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണക്കിറച്ചി നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് കുതിർത്ത് എടുക്കാം വിറകെടുപ്പുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇട്ട് കനലിലിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് അരകല്ല വെച്ച് ഇടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുതിർത്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കല്ലിനകത്ത് വെച്ച് ഇടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് ചാത്തച്ചെടുക്കണം നുള്ളി കയറാൻ പാകത്തിന് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇടിച്ച് ചാതച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നുള്ളി കീറി എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കി ഓഫാക്കിയാലും മതിയാവും അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓണാക്കി ഓഫാക്കുന്നതിനും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കീറി നുള്ളി കീറി പോലെ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും കുറേ നേരം ഇട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടമാനം പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി ഇടിച്ചത് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴട്ടാം ചെറിയുള്ളി മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സവോള വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത്ര ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം തീ താത്തി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കിറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉണക്കിറച്ചി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എണ്ണ ഞാൻ ഇതിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം തീ താത്തി വെച്ച് നന്നായിട്ട് മുരിയുന്നിടം വരെ വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്റ്റൈൽ ഇടിയിറച്ചി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ